Доброго дня! Сьогодні ми будемо знімати з вами відео о наших традиціях. Ну, пара, 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 пара. Вамо на іспаньол. Дале! Бенвенідо а нуестро відео де Коносе Коносе. І в цьому відео ти хочемо презентувати трохи про ці різниці культурні, які ми маємо між Аргентиною і Україною. Як ви бачите, в цьому відео не я сам, я з моєю новою Аня, яка вийде з Василій Київ, близько до Києва. Y nada, en este video queremos explorar un poco lo que es tener una relación intercultural y nada, preguntarle un poco a ella qué le sorprendió de Argentina y yo les voy a contar qué me sorprendió de Ucrania. Pero sin más... ¡Vamos a ellos! A ellos. Pero sin más... ¡Vamos a ellos! Ellos, sin ese. Ellos. Pero sin más... ¡Vamos a ellos! Bueno, antes que nada, eh, quiero darle la posibilidad a Anya que, que se presente acá con, ante todo nuestro público. A ver, ¿quién sos? ¿De dónde venís? Contanos un poco. <ríe> Dale. Uh, hola a todos, me llamo Anya, soy de Ucrania, tengo 21 años. Uh, yo uh, soy de un pueblo chiquito cerca de Kiev, de la capital de Ucrania. Y sí, ahora vivimos en Frankfurt, uh, junto con ese, en un apartamento. Eh, creo que por un año. Bueno, nos encontramos, nos conocimos en un evento que organizaba mi universidad. Eh, yo estaba estudiando en Alemania, ella estaba estudiando en Polonia. Y en nuestras universidades organizaron un evento en Rotterdam de una semana. Y en esa semana ahí nos conocimos. Y después de esa semana te fui a visitar unos 10 días a Polonia. Sí. <ríe> o sea, esto fue un poco mucho para mí porque pensaba que él iba a quedarme solo por 3, 4 días. Pero no, y que, pero al final me gustó. <ríe> la, problema, la problema fue que uh, yo viví en uh, una habitación muy chiquita, fue como 6 o 7 metros cuadrados, y también tenía un perro. <ríe> Por eso no uh, fue tanto lugar. Pero después de eso estábamos como una relación a distancia, yo estaba en Alemania, ella en Polonia, hasta que en un punto le propuse mudarnos juntos a, a Frankfurt. Así que nada, después de un tiempo pensándolo, eh, decidió acceder a la propuesta y bueno, nos vinimos a vivir juntos acá a Frankfurt. Al principio era un poco complicado cuando nos mudamos juntos, primero que nada por el idioma. Ellos en Ucrania hablan ucraniano y bueno, ruso. Eh, y bien, en Argentina no hablamos ninguno de esos dos, dos idiomas, así que pusimos como idioma oficial de la relación el inglés. Así que ahí con, con el inglés nos íbamos dando una mano, pero eh, ninguno de los dos somos eh, expertos en el inglés, así que era muy gracioso cómo nos comunicábamos. Sí, pero está bien. Está funcionando así. ¿Cuál es tu nombre? I'm Heaven Music. Heaven Music. Ah. Uh, ¿Cómo old are you? Sí, yes, estoy bien. No, ¿Cómo old are you? Estoy bien. ¿Cómo old are you? Uh, ¿Cuántos años tenés? Ah, es otro sistema inglés británico. Sí, tuvimos diferentes situaciones en, por el idioma y por la cultura. Por ahí, por ejemplo, nosotros en Argentina decimos loco, o sea, no sé, había un loco ahí, o decimos querido, ya sé, querido, que mmm, al principio ya no entendía por qué yo le decía querido a gente que eran mis amigos, o cosas así. Yo me decía, pero ¿por qué querido? <ríe> Hasta que entendió que en Argentina usamos estas palabras. Eh, y no, no la decimos de forma literal. O sea, otra cosa mmm, que para mí estuvo un poco uh, complicada es este horario para comer, porque normalmente en Ucrania comimos como desayuno normalmente a las 8 o, o a las 9 de la mañana, después el almuerzo a las 12 de la tarde y después comemos ya a las 7 o a las 6 de la tarde y ya está. Pero en nuestras relaciones fue un poco difícil eh, para encontrar esta, este horario perfecto eh, porque eso se acostumbró a comer a las, ¿cuánto? A las 9 de la tarde, 10 9, de la noche. 9 de la noche, 10 de la noche, sí. Sí, en este tiempo yo quiero o sea, dormir. <risa> que comer, no, y sí, claro, esto fue un poco difícil, pero intentamos encontrar una, un horario mejor para cada uno, 
Y ¿qué? entonces comemos las seis de la tarde. Como quería. <risa> Sí, pero bueno, pero a pesar de todas estas eh, diferencias culturales, nos pudimos entender bien, pudimos encontrar un, un lenguaje común eh, y así que estamos acá viviendo juntos y estamos muy contentos. Sí. Espero. <ríe> así. Ah, eh, Yo sí. <ríe> también. Pero te quería preguntar, ¿qué te llamó la atención de Argentina? Um, creo que la primera cosa fue que la gente de Argentina y creo que de toda la Latinoamérica están, son muy abiertos, uh, muy buenos. Me gustó muchísimo esta vibra, esta energía de gente de, de Argentina porque yo conocí mucha gente de uh, tu familia, tus amigos y me encanta esta gente. Son muy buenos, son muy uh, buena onda. Me encantó muchísimo. En Ucrania no puedo decir que la gente allá son también lo mismo, no sé, tan abiertos y tan buenos como en Argentina. Yo soy un ex. Y que otra cosa que me sorprendió mucho de argentinos, esto es eh, la pasión por el fútbol porque nunca no vi en mi vida que alguien ama algo tan como fanáticos de fútbol en Argentina. Esto es increíble, esta cantidad de gente que es único para mí y también, por ejemplo, cuando, uh, cuando fue el Copa del Mundo, eh, la verdad, no me gustó fútbol antes. La verdad, antes no me gustaba el fútbol, pero con mi novio de argentino no tenía opción. Y también cuando vi esta Copa del Mundo, en serio, me gustó. Esto fue tan increíble eh, que tanta gente apoya eh, eh, nuestro grupo de argentino. Nuestro equipo. Nuestro equipo de argentino. Esto fue muy lindo para mí. Y cuando Argentina ganó la Copa del Mundo, esto fue para mí una locura que en Buenos Aires, por ejemplo, y también en eh, diferentes eh, otras ciudades en toda Argentina, eh, la gente festejaron por, no sé, un, dos, tres días. Eh, esto fue increíble para mí. Una locura. Pero me gusta. ¿Qué, ¿Qué jugador te gustó más? ¿Qué jugó? Es un poco difícil, no puedo elegir a alguien mismo. No, pero claro que Messi, claro. No, en serio, me gusta como él juega, es algo como un arte. ¿Y quién más? ¿Qué otro jugador se te viene a la cabeza? Aparte de Messi, también me gusta um, Martínez, me gusta... ¿El arquero o el delantero? Eh, arquero. 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 Y el Dibu. El Dibu, ahí. Dibu Martínez. Dibu Martínez. Anda para allá, bobo. ¿Qué, qué mira, bobo? ¿Qué? ¿Qué mira? Anda para allá. Anda para allá, bobo. ¿Qué? Y también te quiero preguntar, ¿cómo fue tu experiencia con el mate? Oh. ¿Qué pensás del mate? Eh, la verdad, mi primera experiencia con el mate fue un poco rara. Para mí fue como una... Asco. No me gustó y no pude tomar. No uh, fue a ser muy raro para mí y no quería tomar más. Pero no sé qué pasó. En el siguiente vez fue como mejor, fue, puede ser. Y después con el tiempo ya acostumbró y no sé, me gustó más y más. Y ahora estoy dicta de mate. Uh, yo estoy aprendiendo alemán en mi escuela acá en Frankfurt y cada día yo tomo uh, el termo con el agua caliente y también uh, mate y tomo cada día. Otra cosa que me sorprendió en Argentina es uh, la carne, porque la cantidad que argentinos comen la carne es increíble, como, como puede ser. Ese, por ejemplo, Uh, come la carne todo el día y para mí fue muy eh, raro porque en Ucrania no comemos tanta carne eh, normalmente comemos oh, no sé, diferentes sopas, papas, algo así normal, pasta también 
pero sí, claro, carne también comemos, pero no tanto. Y también que me gustó mucho el asado porque esta forma de hacer carne es algo único. Me encantó muchísimo. Uh, probé solo una o dos veces acá en Frankfurt. No es lo mismo que es en Argentina porque la calidad de carne, pero oh, es muy rico. Entonces, otra cosa que me sorprendió es la forma de saludar a gente. Eh, y es también algo muy interesante y muy amable porque eh, yo vi como toda la familia y amigos de ese saludarnos eh, y, y ellos daron a besos eh, con el abrazo es muy cool mm -hmm. pero para Ucrania es, no es algo normal eh, nosotros somos un poco en la distancia o sea primero no sé dos o tres eh, reuniones y después sí podemos dar un abrazo o algo así pero no beso otra cosa es que la gente en Argentina festejan más que en Ucrania y para mí esto fue muy raro que la gente allá festejan como no sé, cada fin de semana o cada, cada tres cuatro días verdad o no <ríe> sí porque no sé en Ucrania no festejamos tanto como no sé un mes o no sé, un dos meses pero no no más Sí, y también el horario de esas fiestas, porque normalmente festejamos hasta las 1 eh, o 2 de la mañana, pero no, en Argentina... Se arranca el sabor. <ríe> sí, claro. Y también otra cosa es eh, eh, la quinceañera, porque en Ucrania no, no tenemos esto. Y esto fue muy sorprendido para mí uh, ver algo así que toda la familia uh, prepara esta, una, gran, un, una fiesta muy grande para su hija y que ponen tanta plata para esta fiesta solo para hacer una fiesta grande para una chiquita o una, una chica de 15 años wow. Esto es algo único, pero muy, muy grande. Me gusta mucho. Eh, me gustaría también tener. Pero, Hubiera nacido en Argentina. Pero ya está. Y una cosa más que me encanta sobre Argentina es la lengua. Eh, la lengua es increíble. Eh, antes eh, aprendí un poquito español de España, eh, pero la verdad me gusta, me encanta eh, español de Argentina, el acento, las palabras, la forma como la gente allá dice y hablan, es, es muy lindo. Y recuerden, cuando estás en Argentina es mejor no decir que vamos a coger el autobús o el taxi. Y prefiero decir tomar el colectivo o algo así. Bueno, ahora vamos entonces a ver qué es lo que me sorprendió a mí de Ucrania, porque bueno, tuve la posibilidad de ir a visitar la familia de ella, que era en agosto, fuimos ahí un par de semanas, eh, y nada, la, lo primero que me sorprendió, y mucho, es la hospitalidad, la amabilidad que tienen, eh, no sé ustedes, pero yo estando en Argentina, si bien no escuchaba mucho de Ucrania, pero la idea que yo tenía en mi cabeza que eran fríos, que eran súper distantes, que... O sea, obviamente no son igual de cercanos que somos los argentinos de abrazar, de darse besos, pero yo fui sin hablar el idioma, yo fui con tres, cuatro palabras en ucraniano o en ruso y nada más. Y sin embargo me pude hacer entender con la familia de ella, amigos, amigas y, y la verdad que me sentí muy, muy bienvenido. Si vas a Ucrania las palabras que necesitas es Privet, que es hola, eh, paca paca, que es chau, pasiva, gracias. Y después... Measa, que es carne, y piba, que es cerveza. Con esas cinco palabras, ya estás hecho. Bueno, y otra cosa que me sorprendió de Ucrania es la cantidad de vodka que toman. <ríe> Eso, si bien nosotros eh, en Argentina tenemos la imagen que gente de Rusia, Ucrania toma tanto vodka, no sabía que tomaban tanto así. Que comiendo una carne o sí. algo, toman vodka mientras cenan o mientras almuerzan. Sí. Claro, o sea, vodka o coñac, pero algo que arranca de 40 horas. 
Sí, pero no... Demasiado para mí. No podía disfrutar de la comida si me tomaba todo el vodka o el coñac mientras comía. Eh, bueno, pero... O sea, lo que me llamó la atención es la cantidad de vodka que toman y la cantidad de brindis que hacen. ¿Por qué brindan tanto? <risa> eh, quería comer tranquilo y bueno, un brindis por... ¡Salud! Por algo. Después, cinco por minutos, amor. Cinco minutos después, otro brindis. Y era como, déjame comer tranquilo, ya hicimos el brindis. Sí, <risa> hacemos me... todo el tiempo. Eso no sé por qué, pero... Tampoco. Buscan excusas para tomar, me parece. Claro. Nasa, Nasa, piba, pa acá, pa acá. Privet. 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 Cagdila. Pero es bruso. Cagdila. Yo ahora ya. Bueno, otra cosa que me sorprendió es eh, cómo festejan el Día de la Mujer. O sea, en Argentina o en Latinoamérica, cuando es el Día de la Mujer, o, eh, o sea, seguro que se les dice felicitaciones, a lo mejor se les da un ramo de flores o algo, pero tranquilo. En Ucrania, el Día de la Mujer... Yeah. Es casi como una quinceañera para ellos. Eh, y bueno, me agarró desprevenido eso porque cuando fue el Día de la Mujer, el primer Día de la Mujer que pasábamos juntos, llegó el Día de la Mujer, le dije feliz día, le compré una florcita chiquita y me dice, no, eso en Ucrania no, no puede es. ser, no, Así no, no. Y me mostró fotos y videos de cómo eh, todas las cosas que le regalaban para el Día de la Mujer en Ucrania y dije, uff, no. <risa> Otra cosa que me sorprendió mucho es la comida. Eh, si bien no comen tanta carne como nosotros, eh, tienen mucha comida muy rica, o sea, una gran variedad, que la verdad que está muy buena. Eh, la más tradicional es el borscht, que querés explicar lo que es, es una sopa... Es como una so sopa con diferentes verduras, es roja y también tiene mucha carne. También, <ríe> también eso por me eso gusta. te gustó. Sí, sí. Sí. Y otra comida tradicional, porque no me acuerdo los nombres. Es, uh, otro es Vareniki. Vareniki es como las empanadas uh, más chiquitas y con el, es, puede ser, no sé, como con el carne o con uh, otras verduras y también hacemos esto en el agua uh, caliente. Y bueno, el café, también toman mucho café en Ucrania. Sí, no sé, es como una un moda o no, algo así. ¿Por qué no tienen mate? Uh, por eso, sí. No sé, lo, por ejemplo, tenemos cafeterías en casi en todas las ciudades, en todos los pueblos, eh, en, no sé, en cada 100 metros. Es muy popular, algo popular. Y toman, la gente toma mucho, mucho café. Ahora hay que empezar a vender mate. O empezar sí. a llevar hierro a ver si cambiamos la, la Podemos moda. hacer un business. No, no, no negocio, olvídate, olvídate. Pero bueno, eso es un poco lo, lo que me sorprendió de, de Ucrania. Pero nada, la verdad que tenía una idea en la cabeza de lo que podía llegar a ser. Y la verdad que cuando fui ahí a visitar a la familia y estar ahí dos semanas, que visitamos Kiev, Lviv, eh, Vasilikiv, la, la ciudad la de ciudad. ella. La verdad que quedé impactado. O sea, la gente me pareció muy amable, muy abierta también hacia ayudar. Otra vez, no al nivel de Latinoamérica, pero... No tan cerrado como yo pensaba que, que eran. Pero bueno, en este video la idea era que, que nada, que conozcan a Aña, que charlemos un poco de estas diferencias culturales, cómo eh, por ahí estas relaciones pueden ser un poco difíciles, por lo que comentamos antes, el tema del idioma, las culturas. Pero por otro lado se puede aprender un montón de cosas porque te complementás con alguien que no tiene la misma cultura que vos. Entonces no queda otra que adaptarse de cada lado, o sea, ella que se adapte un poco conmigo y yo que me adapte un poco con ella, eh, aprendiendo en el camino de ambos lados. Y la verdad que, que estaba muy bueno <ríe> eh, y divertido, en muchas ocasiones divertido, por eh, nada, eh, al haber tantas culturas, tantos idiomas, se puede, puedes encontrar chistes o momentos divertidos muy fácil. Sí. Pero bueno, nada, hasta acá el video por hoy, espero que les haya gustado. Eh, si tienen alguna pregunta específica sobre Ucrania o algo que quieran saber, la dejan en los comentarios o tienen alguna idea de algún otro tipo de video que les gustaría que, que hagamos, hablando de, de algo en específico de Ucrania, eh, escríbanlo en los comentarios, así eh, también podemos ofrecerles a ustedes. Espero que hayan disfrutado por este video y no te olvides a poner un like. <risa> Suscribirte a la campanita. Eso está bien. Anda para allá. No, anda para allá. Anda para allá. Toma mate. Yo, yo, yo te recomiendo. <risa>